500 किताब कमल पे रखी हुई वो सामने लोटस जो दिखता है ना उसके अंदर 300 किताब कमल के ऊपर रखी जाएगी 300 कमल पे 300 किताब तो सबको देखने के लिए वहाँ पर मिलेगा अभी अपन जाएंगे शंखेश्वर मंदिर और एक एग्जीबिशन जोन में 10 मिनट घूमना है फिर वापस प्रवचन मंडप में और फिर 10 मिनट में अपन निकल जाएंगे वैसा ही कॉपी टू कॉपी वही नक्शी काम वही डिजाइन वही बावन जिनालय प्रतिमा जी कॉपी टू कॉपी यहाँ पर यह संकेश्वर तीर्थ बनाया है तो भारत भर में से जैनों एक से दस तारीख के बीच में हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर आएंगे नॉन जैन के लिए भी इनवाइट किया गया है ये एग्जीबिशन में अपन देखेंगे कि कितना उपयोगी है ये पूरा मंदिर नीचे जैसलमेर पत्थर और ऊपर मार्बल ऐसा ही कलर कॉम्बिनेशन लिया है मूल नायक भगवान अंदर और बावन प्रतिमा जी ये मंदिर में विराजमान की जाएगी इसका भगवान की प्रतिष्ठा भी पहली जनवरी को सुबह में 10 बजे यहाँ पर प्रतिष्ठा होगी अभी एक जॉन आपको दिखना है जो एग्जीबिशन वो देख करके अपन आगे निकलेंगे बिल्कुल बगल में है आइए शिविर एक लेक्चर क्या परिवर्तन होता है उसका दृश्य वहाँ पे होगा उस परिवर्तन के बाद जो नेक्स्ट का है उसमें गुरुदेव ने जो दीक्षा ली थी वो परिवर्तन से संयम जीवन ग्रहण किया था वो होगा उसके पश्चात आपको ताजुब होगा कि गुरुदेव ने करीबन 19 साल तक उम्र तक कभी लिखना नहीं था लिखना आता भी नहीं था उतना पढ़े लिखे भी नहीं थे कि वो लिखे लेकिन उनके गुरुदेव ने प्रेरणा दी कि तेरे में यह शक्ति है कि तू किताब लिखना चालू कर और पहली इंस्टेंस उन्होंने जिस समय किताब लिखी वैसा एक दृश्य यहाँ पे रखा जाएगा यानी 19 साल में पढ़े लिखे बगैर उन्होंने पहली किताब लिखने की शुरुआत की उसके बाद उनकी शुरुआत हुई तो पार्लियामेंट में गए पार्लियामेंट में काफ़ी चर्चाएं हुई उसके बाद जब मेन एक इशू आया था जवाहरलाल जी नेहरू और इंदिरा जी गांधी थे उस समय कबूतर के बारे में विषय पर हत्या होने वाली थी उस समय उनको गाइडेंस देने वाले का वो एक सीन है उसके बाद गुरुदेव के अलग अलग विशेष प्रवचन होते हैं जैसे खुद वो साधु है वैसे उनके नीचे के साधु के लिए वाचनाएं देते हैं उनके नीचे साध्वी जिया है उनके लिए वाचना रहते हैं गुरुदेव की विशेषता है जो यहाँ पे भी होने जा रही है लेडी स्पेशल प्रवचन जबरदस्त परिवर्तन महिलाओं के लिए स्पेशल प्रवचन होती है उसका एक है गुरुदेव पार्लियामेंट हाउस आपको पता है कि देश के लिए विशेष रूप से सेक्स एजुकेशन पोनोग्राफिक फिल्म के काफ़ी पेटिशन और ये काम किए हुए हैं मेरे ख्याल से बहुत कम संत हैं जिनको पार्लियामेंट में बुला के उनके प्रेजेंटेशन सुने गए उनमें से अपने गुरुदेव है तो उसका वो प्रेजेंटेशन है और लास्ट में 300 बुक लिखने पे एक अमेरिकन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था तो वो वहाँ पर लोग आएगा तो ये लगभग एक उपलब्धि जोन दस पार्ट में एक परिचय के हिसाब से गुरुदेव का इस उसमें रखा गया है बाबन सर यात्रा बोलो तो यात्रा पे भी है स्कूल बोलो तो स्कूल के ऊपर भी है इलेक्ट्रॉनिक्स बोलो तो इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग मॉल ऐसे 42 अलग अलग कैटेगरी में गुरुदेव ने किताब लिखी है और किताब एक ही लक्ष्य लिखी है कि उससे हम लोग क्या मैसेज दें तो पहला ये जैसे हम एंटर हो रहे हैं इसका नाम ये जोन का दिया है स्मार्ट सिटी तो सिटी में हम एंटर होते रेलगाड़ी से ये पूरा बनाया हुआ प्लेटफॉर्म से लेके सब है कंसेप्ट है कि जितनी यात्रा रिलेटेड गुरुदेव ने किताब लिखी है वो यात्रा रिलेटेड बुक मैसेजेस और उसकी ए भी यहाँ पर दिखाई जाएगी 
उसमें से जैसे अपन एंटर करेंगे तो पीछे में सिटी बनाई गई है तो अपन इधर से सिटी की तरफ प्रयाण करते हैं और सिटी में क्या है वो फटाफट देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये पूरा कैरियर ट्री है आज के डेट में जहाँ हर लोग कहते हैं कि स्कूल में संस्कार नहीं मिलते हैं गुरुदेव ने हर डिग्री का एक फुल फॉर्म और वो डिग्री अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो अलग अलग सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज किया गया है एक एग्जांपल ले लो तो आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए सी का है तो पूल इन आर्ग्यूमेंट चार्टर्ड अकाउंटर और वो स्टेप में क्या रहना चाहिए तो सीपीटी मतलब एंट्रेंस में तुम्हारी रिलेशन प्रायोरिटी रहनी चाहिए आईपीसीसी में रिक्वेस्ट होना चाहिए और फाइनल में तुम्हारे को रिमन पीस पुली अगर ये तीन स्टेप पे जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली आर्ग्यूमेंट पुली कर सकते हो तो आप देखोगे तो सब स्ट्रीम एक आर्ट स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम कॉमर्स स्ट्रीम ये अलग अलग स्ट्रीम करके ये हमने पूरी ब्रांच में बनाया हुआ है जिससे युवकों को पता चले कि ये जो डिग्री आप ले रहे हो उसके साथ में इसका भी महत्व है इधर सब बुक्स रहेंगी गुरुदेव के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है शेयर मार्केट भी गुरुदेव ने विशेष प्रवचन इवन शेयर मार्केट में जाके भी पूरे शेयर होल्डर्स और उनको कई बार गुरुदेव देव ने प्रवचन दिए है ये छह कंपनियां फॉर्म की गई है आप किस कंपनी में हैं आप खुद ने पहचानना है आप पहली कंपनी क्रोएल्टी वो बहुत बताई जा रही है कि जो दूसरे का बर्बाद करने के लिए खुद भी बर्बाद होता है ऐसे लोग भी रहते हैं वैसे हमने छह कंपनियां फॉर्म की हुई है और सर्वश्रेष्ठ कंपनी कि दूसरे के लिए हम सब कुछ निछा सकते हैं तो ऐसी छह कंपनियां बनाई है और हमको खुद ने एनालिसिस करना है हम तो किस कंपनी में है तो ये शेयर मार्केट का थीम होते हुए हमने ये दिया है उसी तरह वहाँ इंडेक्स बनाई गई है कि आप कंपनी के किस लेवल में हो आपके पास कितने शेयर हैं क्योंकि सब अपने अपने में कुछ ना कुछ तो है हो सकता है कि आपके पास इस कंपनी के दस शेयर हो तो इस कंपनी का एक शेयर हो तो ये एक पूरा शेयर मार्केट द्वारा एक युवकों को खास करके मैसेज देने की कोशिश किया है एक नया कंसेप्ट लेके हम आए हुए हैं हम चाहते हैं कि हम मीडिया वाले इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर देखने आवे वही लक्ष्य है हमारा अभी नेक्स्ट अपन जाएंगे फ्लेम जोन वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग जोन है गुरुदेव की किताबें पढ़ के लोगों में ज़बरदस्त परिवर्तन आए कल्पेश भाई एक सामने आपके उदाहरण है कि एक युवक वर में वो क्या थे और आज कहाँ पहुँच गए ऐसे लाखों लोग हैं जिनके सिर्फ किताब पढ़ के लोगों में परिवर्तन आए हुए वो दृश्य वहाँ पे फ्लेम जोन में लिया गया सर्वश्रेष्ठ किताब लिख दो आर की तत्ती पे जो पाकिस्तान के अंदर भी लोगों ने उर्दू में खुद कन्वर्ट करके लिख के कन्वर्ट करके लोगों में बांटी है कई लैंग्वेज में हुआ है जहां लोगों ने पढ़ के अपने वृद्ध माता पिता को वापस लेके आए वैसा ये तीन मिनट का शो होगा लाइट एंड साउंड के अंदर कि एक परिवार के अंदर किस तरह से हमने रहना चाहिए और फैमिली बाउंडिंग किस तरह से होना चाहिए वो कंसेप्ट ये इसके अंदर तीन तीन मिनट के शोज होंगे चालीस लोग एक साथ इसको देख सकेंगे लाइट और साउंड का ये शो है यही है उनका उद्देश्य के है कि लोगों की लाइफ का चेंज 
लोगों के जीवन में परिवर्तन आए वो सत्य की और शुद्धि की ओर आगे बढ़े और जो उन्होंने पूरे जीवन किया है अपने पुस्तक थ्री हंड्रेड बुक्स आप सोचो आपको थर्टी पेजेस का कोई भी एक मैटर लिखना हो आपको कितना सोचना पड़ता है और उन्होंने फोर्टी टू टॉपिक्स कवर करके थ्री हंड्रेड बुक्स अपने समाज के लिए जब दी है तो उन्होंने इन बुक्स में जो दिया है लोगों की लाइफ चेंजिंग के लिए तो उनका ये जो योगदान है उसको ट्रिब्यूट देने के लिए हम लोगों ने दोनों को कंपनसेट किया है उन्होंने जो किया है समाज के लिए वो और आज भी उनकी पुस्तकें उनके प्रवचन क्या मैसेज देते हैं वो सारी बातें हमने ये फोर जो हाईटेक जोन है उसमें रखने की कोशिश की है और हमें बहुत आसान है कि यंग जनरेशन यहाँ पर आए और उनके मन को उनके विचारों को परिवर्तित करके जाए उनकी लाइफ में कुछ अच्छा बदलाव आए यही हमारा उद्देश्य और यही कारण है इन सबको खड़ा करने का आप लोगों को इतना लगा ये क्या है पर मैं आपको कोई सीधा सवाल पूछती हूँ समझिए कि आपके पास एक लिमिटेड बजट है आपके पास बहुत कम पैसे हैं आपके पास दो ऑप्शन है या तो आप अपने बच्चों को होटल में ले जा सकते हो और या फिर उसके एजुकेशन के लिए आप वो जो मनी पैकेज है उसको तो स्पेंड कर सकते हो तो आप क्या करोगे एक विकल्प है या तो आप उसको होटल में ले जाओ दूसरा विकल्प है उसके एजुकेशन के लिए खर्च करो सिंपली आंसर यही होगा कि हम उसके एजुकेशन के लिए ही वो मनी स्पेंड करेंगे तो ये मॉरल एजुकेशन आज आपको लगे इतना बड़ा सेट क्यों है पर जब तक मैं आपको कहूँ जब तक आप नवरात्रि के ग्राउंड में नहीं आते तब तक आपको वो नवरात्रि खेलने की मतलब वो इच्छा है वो मतलब उत्साह पैदा नहीं होता वैसे जब तक ये माहौल क्रिएट नहीं कर सक कर देते हम तब तक उसके हार्ट तक ये मैसेज नहीं पहुँचता और यही मैसेज आज जो बच्चे जिस टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं हर कदम कदम पे टेक्नोलॉजी है और यही इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ हमने यहाँ पे उनका सही मैसेज पहुँचाने के लिए किया है और यही एक के जो ये जोन है उसमें एवीज भी बन रही है उसमें आचार्य श्री के मोटिवेशन के लिए प्रवचन भी आ रहे हैं और कौन सी कौन सी जैसे गेट अवेयर गर्ल्स तो गर्ल्स के लिए कौन सी किताब है वो भी उस ए में दिखाई जाए तो हमने जो आठ मेन टॉपिक्स है ऐसे तो आचार्य श्री की पुस्तकों से काफ़ी चेंजेस आए सबसे बड़ा चेंज हमारे सामने ये खड़े हैं अगर आप इसकी लाइफ स्टोरी ले लो तो आज से सालों पहले जब वो आचार्य श्री के प्रवचन में नहीं आए थे तब उनके जीवन में क्या नहीं था वो प्रश्न था मतलब तो हर तरह से व्यसनों को ले लो एक जी कॉलेज के होने के नाते हर तरह उनकी लाइफ को दूसरे ही मार्ग में थी पर एक भी आचार्य श्री का प्रवचन उन्होंने सुना और फिर उनकी लाइफ ने जो यू टर्न लिया है आज जैन शासन के लिए और हर कहीं पे भी या तो मच्छू का डेम टूटा हो कच्छ में भूकंप आया हो कहीं पे भी जैसे सुनामी लहरें आई हो तो इनका पूरा ग्रुप है वो मानवता की नाते सेवा करने पहुंच जाता है तो एक युवा का जीवन इतना परिवर्तित हो सकता है आप सोच सकते हो आज तक आचार्य जी के प्रवचन उन्होंने लाखों युवाओं के जीवन को परिवर्तित किया है और कैसे क्या चेंजेस आया वो हमने इस फ्लेम जोन में फ्लेम जोन इस जोन का नाम रखने के पीछे भी आशय है छे सौ फुट लंबा बाहर का एक गेट बना है जहां पर अपन बैठे हैं ये स्वागत कक्ष है जो भी वीआईपी, वीवीआईपी आएंगे उसका स्वागत पहले यहां पर किया जाएगा और फिर बाद में इनको प्रवचन मंडप में ले जा कर के प्रवचन मंडप में बिठाए जाएंगे इसके बिल्कुल ऑपोजिट सामने कार्यालय बना हुआ है इसकी बगल में गुरुदेव का बारह प्रसंग लिया है सरस्वती मंदिर है और अपन सामने गए जहां संकेश्वर तीर्थ और चार जोन में जो एग्जीबिशन देखा हमारे साध्वी जी भगवान ने भी समझाया नीचे कैमरा और मैंने जो पहले बताया कि ये जो कुटीर बनी हुई है उस कुटीर में 700 सौ साधु साध्वी भगवान वहाँ पर ठहरेंगे 10 दिन का एक कार्यक्रम रहेगा और जो यहाँ पर आएंगे इनको प्रसाद देने के लिए बहुत बड़ा भोजन मंडप का भी आयोजन किया है करीबन पंचोत्तर हजार स्क्वायर फीट आराम से पच्चीस हजार लोग बैठ सके ऐसा प्रवचन मंडप बना हुआ है 
एक से तीन जनवरी तक पांच हजार कपल शिविर मतलब दस हजार युवक युवती यहाँ पर रुकेंगे तीन दिन का गुरुदेव की युवा उत्कर्ष शिविर होगी और तीन चार पांच पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याण दिन है तीन दिन तक उपवास करेंगे अभी तक पाँच हजार लोग ने तीन दिन का उपवास करने का फॉर्म्स भर के दे दिया है आठ तारीख को महिला दिन रखा है बम्बई में से करीबन पच्चीस हजार महिलाएं दोपहर में ढाई बजे यहां पर आएंगे पाँच बजे तक महिलाओं के पर गुरुदेव का प्रवचन रहेगा नौ तारीख को सरस्वती पूजन रखा है तीन सौ भी किताब का सत्कार समारंभ रखा है और 10 तारीख को सुबह में 10 बजे तीन सौ भी किताब का विमोचन यहाँ पर होगा एक से 10 तारीख के बीच में गुजरात के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और पाँच तारीख को यहाँ पर 300 गौशाला पंजरा पोल के ट्रस्टियों को बुलाया गया है और 76 सिक्स लैक्स रुपीज का चेक सभी गौशाले का ट्रस्टी को अर्पण किया जाएगा उसी दिन हमारे नितिन भाई गडकरी दिल्ली से आएंगे आठ तारीख को राजनाथ सिंह का आने की संभावना है और 10 तारीख का आप जानते हो विमोचन करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी को आमंत्रित किया गया है ऐसा एक 10 दिन का कार्यक्रम है 10 दिन दसवा दिन बम्बई के अलग अलग जैन संघ मंदिरों के जो जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है 100 साल 200 साल 300 साल प्राचीन मंदिर है इनका जीर्णोद्धार करना जरूरी है उसमें कम से कम 25 करोड़ रुपए की राशि इस मंदिर में साहित्य सत्कार समिति और से सभी जगह पर ये रकम दी जाएगी जैसे गौशाले वाले को बुलाए मद्रास में पूर आ गया तीन हजार किट बना के मद्रास के पूर्वग्रस्तों को एक किट वितरण करने का भी कार्यक्रम हुआ और जैन पाठशाला में जो शिक्षक शिक्षी का पढ़ा रहे हैं वो शिक्षक का भी सम्मान एक से दस के बीच में भी यहाँ पर रखा गया है ऐसा दस दिन का एक कार्यक्रम है आचार्य रत्न सुंदर सुरेश्वर जी का पचास साल संयम जीवन में बीते और 300 किताब गुजराती में जिन्होंने लिखी है इस निमित्त को लेकर ये बत्तीस एकड़ जमीन में पूरा आयोजन किया है भारत भर में आचार्य भगवंत ने अहमदाबाद वडोदरा सूरत बम्बई नागपुर रायपुर औरंगाबाद दिल्ली कहीं जगह पर चातुर्मास किया है सभी जगह से भक्त लोग एक से दस जनवरी को यहाँ पर आएंगे ये पूरा माहौल आज आपने देखा है एग्जीबिशन साधवी जी भगवान ने समझाया है सिर्फ जैन समाज के लिए प्रसंग नहीं है सभी कौम के लिए सभी को ये जानकारी पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एग्जीबिशन और एक कैंपस की मुलाकात ले इसी भावना से आपको आमंत्रित किया है आप इतनी बड़ी संख्या में दो घंटा तीन घंटे का समय निकाल के ऐसे कार्यक्रम के लिए आप आए हो साहित्य सत्कार समिति की ओर से और हमारे गुरुदेव के शिष्य परम पूज्य उपन्यास युग सुंदर विजय जी महाराज साहब यहाँ पर विराजमान है और पूज्य साध्वी जी भगवंत भी यहाँ पर विराजमान है हृदय से 
आचार्य भगवंत सिंह ने आप सबको अंतर से आशीर्वाद दिया है और ये दस दिन का कार्यक्रम सफल करने का आपकी जिम्मेदारी है आप चाहो तो यहाँ लाखों लोग इस भूमि की मुलाकात ले सकते हैं अभी जस देना या अबजस देना वो आपके हाथ में है हम उम्मीद करते हैं कि ये जगह पर आपने जो कुछ भी देखा पूरी जानकारी आपको मिल गई है बहुत ज़्यादा समय हमने लिया है हम आपकी क्षमा चाहते हैं और हाई टीका यहाँ पर प्रबंध कर लिया है पाँच दस मिनट में चाय नाश्ता करके यहाँ से अपन निकलेंगे प्रोग्राम कल तीन से पाँच बजे तक मिलने के लिए हमको अपॉइंटमेंट मिल गई है कल दोपहर में तीन से पाँच बजे के बीच में मिलेंगे और फिर फाइनल होगा जब भी उनका प्रोग्राम कल कंफर्मेशन मिल जाएगा तो हो सकेंगे इतने पेपर में हम देने का भी प्रयत्न कर लें आपको लगता है आमंत्रण सभी स्वीकार करेंगे बहुत अच्छा प्रश्न किया नरेंद्र भाई गुरुदेव से दो तीन बार मिले हुए हैं और गुरुदेव के विचार से भी बहुत प्रभावित है रायपुर में गुरुदेव का चातुर्मास था जब पीएम का इलेक्शन चल रहा था तो वहाँ नज़दीक में कोई सभा पटा करके 20 मिनट के लिए टाइम दिया गया था वो 55 मिनट तक बैठे थे वहाँ पर इनके विचार से वो प्रभावित है और ऐसे भी जानकारी मिली है कि ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम या कोई चेंज नहीं आएगा तो वो जरूर यहाँ पर पधारेंगे प्रधानमंत्री नहीं आते तो बुक का विमोचन कौन करेंगे प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे तो उसी दिन हमने मुरारी बापू को आमंत्रित किया है और गुरुदेव का जो वतन है देपला उसके बगल में ही मुरारी बापू का वतन है बचपन से ही वो मित्र है तो मुरारी बापू को भी हमने इनवाइट किया है एक सवाल है महाराष्ट्र की धरती पे कार्यक्रम होने जा रहा है महाराष्ट्र में कई सूखाग्रस्त आज जो जो लोग हैं वहाँ पे पीड़ित हैं क्या इस कार्यक्रम में कुछ योगदान उन लोगों को भी किया जाए क्योंकि मुंबई की धरती पे कार्यक्रम होना है बहुत अच्छी बात है महाराष्ट्र की ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सिर्फ महाराष्ट्र की गौशाला और पांजरा पोल वाले को हमने इन्वाइट किया है पाँच तारीख को सुबह में ग्यारह बजे सभी गौशाला पांजरा पोल वाले को 76 सिक्स लैक्स रुपीज का चेक कैसे अर्पण किया जाए गुरुदेव के परम भक्त पूरे भारत भर में है यहाँ पर हमने किसी का भी बैनर नहीं लगाया है जो गुरुदेव के गुरु भक्त है वो भक्त ने स्पॉन्सर किया है और शायद आपको इतना देखते हुए ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा खर्च कर लिया है लेकिन मैनेजमेंट भी ऐसा किया है कि मंडप भी जो बना है बहुत कर कसर करके हमने आयोजन किया है लेकिन जो राशि मिली वो गुरु भक्तों से ही मिली है हमने उसके लिए कोई हैंडबिल नहीं छपाया कहीं संगों में जाकर प्रवचन में प्रेरणा भी नहीं की कोई चौपानिया भी नहीं छपवाया है गुरु भक्तों को विनती भी नहीं की है लेकिन गुरुदेव के गुरुदेव ने भी आज तक किसी को भी नहीं बोला कि तुमको यहाँ इक्यावन हजार रुपया भी देना है स्वयं वो स्वेच्छा से जैसे स्वामी नारायण धर्म में चल रहा है यहाँ ही अमृत महोत्सव हुआ था पंद्रह साल पहले तो गुरु भक्तों ने किया था ऐसा ही गुरु भक्तों ने किया है और 
वो भी अपना ये चल ही रहा है हमारे कार्यकर्ता सुनील जी छेड़ा वो भी आंदोलन को चला रहे अच्छा सर सवाल है किसानों के लिए भी कुछ ऐसा पैकेजिंग डिसाइड किया गया है क्या जो सूखाग्रस्त किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं महाराष्ट्र में उन खेड़े गाँव में क्या उनके लिए कुछ पैकेजिंग डिजाइन किया गया जैसे गौशालों को आप कुछ देना चाहते हैं क्या उनको भी नहीं लगता कि अनिवार्य है देना ऐसा कुछ आपके तरफ से कुछ प्लानिंग है हमारे गुरुदेव औरंगाबाद में थे तब ये कोशिश भी की थी और इनको भी ये सहायता देने का भी प्रबंध किया था लेकिन और ये भी हम सोचेंगे बहुत शुक्रिया मेरा नाम कल्पेश शाह मैं अहमदाबाद से आया हूँ गुरुदेव का परम भक्त हूँ बत्तीस साल से गुरुदेव का परिचय में आया और उन्हीं का प्रवचन से परिवर्तन जीवन का हुआ किस तरह के कार्यक्रम रखे गए यहाँ पे क्या है? यहाँ पर साहित्य सत्कार समिति के द्वारा एक जनवरी से दस जनवरी तक दस दिन का कार्यक्रम रखा है एक से तीन जनवरी तक यूथ फेस्टिवल रखा है जिसमें करीबन दस हजार युवक युवती गुरुदेव के प्रवचन सुनने के लिए आएंगे और तीन दिन का तेला रखा गया है तीन चार पाँच तारीख का करीबन पाँच हजार लोग तीन दिन का उपवास करेंगे आठ तारीख को महिला दिन रखा गया है करीबन पच्चीस हजार महिला गुरुदेव का प्रवचन सुनने के लिए आएंगे नौ तारीख को सरस्वती पूजन रखा है और दस तारीख को तीन सौ भी किताब मेरा भारत सारू भारत मारू भारत ये तीन सौ भी किताब का विमोचन दस तारीख को सुबह में ग्यारह बजे विमोचन होगा सर इतने बड़ी तादाद में लोग आने वाले हैं सेफ्टी के लिए क्या कुछ सिक्योरिटी के लिए क्या यहाँ सेफ्टी के लिए पूरे कैंपस में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है यहाँ सिक्योरिटी का भी प्रबंध किया है लाइव डिटेक्टर भी यहाँ पर रखा गया है और पूरा प्रबंध सिक्योरिटी के हिसाब से ध्यान में लेते हुए किया है फायर सेफ्टी का भी यहाँ प्रबंध किया है और कल ही महाराष्ट्र के ए पर यहाँ पर आके विजिट करके सुझाव देकर भी गए हैं धन्यवाद हाँ चेन्नई में पूर आया तो साहित्य सत्कार समूह समारोह का इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है तो हमने यहाँ से तीन हजार किट बनवाया एक किट में प्लास्टिक का टेंट ब्लैंकेट कपड़े बर्तन वगैरह वो पूरा थैला तैयार करके मद्रास में दो दिन पहले उसका वितरण हो गया महाराष्ट्र में भी जो किसानों को मेरा सवाल था उनके लिए भी क्या कुछ ऐसे पैकेट डिसाइड किए गए महाराष्ट्र की अर्ध अक्षत की परिस्थिति में यहाँ पर तीन सौ पंजरापोल गौशाला के ट्रस्टियों को बुलाया गया पाँच जनवरी को और करीबन सेवेंटी सेक्स सिक्स रुपीज़ का चेक अर्पण करने का प्रोग्राम भी रखा है